primele șase luni ale acestui an, procurorii desemnați din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vasului au avut de soluționat 33 de dosare de corupție. Cele mai multe dosare, respectiv 20, au vizat infracțiunea de luare de mită. Șase dosare au avut ca obiect infracțiunea de dare de mită și șapte dosare au vizat traficul de influență. Infracțiunile de dare de mită constau în aceea că persoane fizice au oferit agenților de poliție sume de bani cuprinse între 50 de euro și 1000 de lei pentru a-i determina pe aceștia să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, iar infracțiunea de trafic de influență a constat în aceea că autorul, o persoană fizică fără ocupație, a pretins și a primit pentru traficul de influență suma de 800 de euro pentru ca să intervină pe lângă un ofițer de poliție spre a-l determina pe acesta să elibereze un permis de conducere. În ceea ce privește sectoarele unde au fost înregistrate cele mai multe sesizări privind săvârșirea unor fapte de corupție, poziția fruntașă este deținută de ordine și siguranță, urmată de educație, administrație publică locală și sănătate. În ordinea numărului de sesizări înregistrate, Informațiile privind săvârșirea unor fapte de corupție vizează următoarele sectoare de activitate. Ordine și siguranță, agenții de poliție judiciară, educație, profesori și inspectori școlari, administrație publică, primării și funcționarea acestora și domeniul sănătății. Comparativ cu întregul an 2010, se constată că a crescut numărul sezizărilor privind săvârșirea unor astfel de fapte. În anul 2010 au fost rezolvate 47 de dosare, au fost întocmite 6 rechizitorii și 7, și 7 inculpați au fost trimise în judecată, dintre aceștia 6 pentru dare de mită și 1 pentru trafic de influență. Conducerea Consiliului Județean lucrează zilele acestea la listele cu beneficiarii ajutoarelor alimentare acordate de Uniunea Europeană. Pachetele care vor ajunge la șomeri, persoanele cu handicap, pensionare cu venituri mai mici de 400 de lei și beneficiari ai veniturilor minim garantate vor cuprinde șase produse. La nivelul municipiului Vasului, aproximativ 4.000 de persoane vor primi astfel de ajutoare. Sigur, anul acesta deja am primit o adresă, o informare în care se specifică începerea noului program în ceea ce privește acordare de ajutoare alimentare către categoriile defavorizate, sociale defavorizate. Astfel că în a doua decada lunii august deja o să ne se comunice când ar trebui să ridicăm de la depozitul central o parte din produse, mai bine zis începe procesul de livrare a produselor și în felul acesta practic demarăm întreg proiectul, întreg programul care de regulă se întinde până anul viitor, până în martie. Anul acesta, evident, în urma analizei, verificării listelor cu beneficiari, estimăm că peste 4.000 de vasluieni vor beneficia de aceste produse alimentare. Dacă anul trecut au primit produse alimentare formate din făină de grâu, de porumb, paste făinoase, biscuiți, Anul acesta se mai adaugă orezul și laptele praf. Pe ansamblu, anul acesta vor fi distribuite în județul Vasului numai puțin de 1065 tone de făină albă, 746 tone de mălai, 156 tone de pastă, 56 tone de orez, 83 tone de biscuiți, 137 tone de lapte praf și 656 tone de orez. Cele mai multe pachete cu ajutoare alimentare vor fi direcționate către comunele Dragomirești, Iana și Voinești. 33 de cupluri vă spune da în fața ofițerului stării civile, primarul Vasile Pavel. Este vorba despre nunta de aur, eveniment ce urmează a se desfășura în cadrul manifestărilor dedicate zilelor Vasluiului. Cuplurile care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie vor primi din partea autorităților locale diplome și felicitări. Evident că una dintre manifestări suscită un interes deosebit, deja vorbim de o tradiție în această direcție, este vorba despre nunta de aur, unde cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie vor fi sărbătorite în fața ofițerului de stare civilă, rol pe care îl va juca domnul primar, și vor fi, să spunem așa, sărbătorite într-o într ambianță festivă, Li vor mâna diplome, buchete de flori, aprecieri și, și un, program, un program artistic. 
În intervalul 19-21 august, au loc zilele vasluiului. Timp de trei zile, locuitorii orașului nostru și nu numai se vor putea distra alături de artiști de renume precum Smiley, Iris, Mandiga, DJ Project și Orchestra Națională de Muzică Populară Leutari. Șoferi, vi se pregătește ceva, o nouă poliție care să vă amendeze. Autovehiculele vor fi controlate în trafic de angajații unei noi instituții, Inspectoratul de sa pentru controlul în transportul rutier, potrivit unui proiect de ordonanță a Guvernului. Instituția se va înființa prin reorganizarea autorității rutiere române, a Registrului Auto Român și a Companiei de Autostrăzi și va fi în subordinea Ministerului Transporturilor. Potrivit proiectului citat de Mani.ro, inspectorii au dreptul să oprească orice autovehicul care circulă pe drumurile publice și este utilizat la efectuarea transporturilor rutiere. Noua instituție va verifica pe lângă starea tehnică a mașinii și actele de transport, inclusiv dovada plății tarifului de utilizare a rețelei de drumuri. Noua instituție este independentă față de orice structură juridică sau de autoritate de reglementare sau de siguranță rutieră. Inspectorii au dreptul să imobilizeze vehiculul, să ridice plăcuțele de matriculare și documentele autovehiculului. Instituția se va finanța din taxe și amenzi. Mii de salariați din județ care s-au înscris la un fond privat de pensii nu au niciun ban în cont din cauza că angajatorilor nu și-au plătit contribuțiile. Conform ultimelor cifre date publicității de Casa Județeană de Pensii, numărul celor înscriși la unul din fondurile de pensii administrate privat a ajuns în aprilie 2011 la 59.132 de persoane, reprezentând 1,11% din totalul clienților din România ai fondurilor de pensii. Sunt 6.758 de salariați care, deși s-au înscris la un fond privat de pensii în contul lor, nu a fost virat niciun ban. Totuși, față de anii precedenți, numărul Conturilor goale este în ușoară scădere. Aceasta însemnând că unul din nouă salariați din județ nu și-au primit banii pentru pensia privată obligatorie. Iar dacă se menține același ritm de plată a contribuțiilor, peste 20-30 de ani salariatul de acum va trebui să plătească cu pensia de stat și dreptărească cu aceasta. Diminuată, evident, cu contribuția direcționată către fondurile de pensii. Contribuția medie pe participant în mai 2011 a fost de 30 de lei, calculată prin aplicarea procentului de 3% asupra venitului brut realizat de fiecare participant. Controlele desfășurate în iulie de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, alături de reprezentanții Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Vastrui și a Jandarmeniei Vastruiene, s-au lăsat cu amenzi pentru 44 de angajatori. Din 105 agenți economici verificați, 44 au fost sancționați pentru neregulile de pistate, fiind dispuse 177 măsuri obligatorii și aplicate 68 de sancțiuni contravenționare. Valoarea acestora 156.000 de lei. În timpul verificărilor au fost depistați 10 angajatori care utilizau munca fără forme legale, identificându-se și 15 persoane din care patru femei care desfășurau activitate fără a avea încheiat în formă scrisă contract individual de muncă. Pentru fiecare muncitor care lucra la negru, angajatorii au fost amendați cu sume cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei. Programul Rabla nu se mai bucură de același succes în județ. Potrivit reprezentanților Agenției pentru Protecția Mediului, numărul vasluinilor care beneficiază de acest program a scăzut simțitor față de anii precedenți. În județul Vaslui au fost casate doar aproximativ 650 de mașini până în prezent. Se pare că unii dintre factorii care au dus la scăderea bruscă a beneficiilor de acest program sunt înmulțirea numărului de operatori care colectează mașini și scăderea numărului de rable. Valoarea unui voucher a rămas în acest an de 3800 de lei, iar valabilitatea acestuia este până la sfârșitul anului. Pentru fiecare mașină casată, vasluinii primesc trei vouchere, cu care trebuie să meargă la un dealer auto pentru a-și achiziționa un nou autoturism. În perioada 10-23 august, tinerii care doresc să se implice în activitățile din cadrul unui proiect de artă culinară tradițională românească sunt așteptați la Biblioteca Județeană Nicolae Mirescu Spătarovas lui pentru a se înscrie la selecția organizată în vederea constituirii grupului care va participa la activitățile proiectului Castro Tuc. Condițiile pe care trebuie să le întrunească tinerii sunt simple: să aibă cunoștințe despre arta culinară tradițională românească și să prezinte o rețetă culinară tradițională pe format de hârtie sau digital. Nu trebuie să lipsească ingredientele, modul de preparare și fotografia produsului. Lui. Proiectul GastroTour își propune să popularizeze tradițiile culinare în zona de frontieră și este implementat de Asociația pentru Tineret Emil Racoviță 2000 Vaslui, în parteneriat cu Asociația Uștească Femeia Partener Regal Hâncești. Conducerea prefecturii așteaptă de la șefii de concentratelor propunerile legate de descentralizarea acestor servicii. În cadrul colegiului prefectural desfășurat astăzi, sub prefectul Ciprian Niftimoaie l-a transmis directorilor de concentrate că transferul de atribuții către autoritățile locale trebuie finalizat până la alegerile locale de anul viitor. Reforma administrației publice vizează reducerea cheltuilor și a personalului din acest aparat. Procesul continuă și în direcția cealaltă. 
transferarea unor atribuții de la direcțiile de concentrate către autoritățile locale. Se estimează ca acest proces de deconcentrare, i-am spune, să fie finalizat până în preajma alegeri locale din 2012. Decentralizarea este un proces prin care se transferă responsabilități de la, și competențe de la autoritățile centrale către autoritățile locale. Avem și varianta aceasta de care v-am pomenit anterior, de concentrare. Deci este o variantă a descentralizării. Până pe data de 11 august, fiecare șef de serviciu de concentrat are obligația să transmită către prefectură propunerea de descentralizare. De altfel, o parte dintre directorii prezenți la Colegiul Prefectural au adus la cunoștința prefectului modul în care se va realiza transferul de atribuții al instituțiilor pe care le conduc. Un exemplu în acest sens este Direcția de Sănătate Publică Vasului, care intenționează să realizeze procesul de descentralizare prin trecerea serviciului de statistică și a unor activități de control în subordinea primăriilor. ...care urmează a fi rediscutate în sensul că putem transmite către autoritățile locale activitatea de statistică, întrucât în ultimul an spitalele raportează și Direcției Județene de Statistică, o parte dintre indicatori, și o parte din activitatea de control. Trebuie precizat faptul că procesul de descentralizare va ocori o serie de instituții din județ. Este vorba despre unitățile la care această reformă nu poate fi pusă în aplicare. În această situație se află unități precum Garda Financiară sau Inspectoratul Județean de Poliție. În general, la momentul actual nu se constată servicii, prestări de servicii. Garda Financiară e instituție de control și ca urmare nu putem descentraliza către autoritățile locale funcția stabilită prin legi. Există și structuri care vor profita de acest proces pentru a renunța la serviciile pe care nu le mai pot administra. În această situație se află și de Agenția Județeană de Tinere și Sport Vasului, care intenționează să treacă în subordinea primăriilor cele două spații de agrement pe care le are la ora actuală și nu le mai poate administra. 46 de operatori economici din județ au fost amendați de către angajații Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor în cadrul acțiunilor desfășurate în perioada 1-7 august. Cele 55 de acțiuni de control s-au soldat cu 29 de amenzi în valoare de 5.450 lei și 17 avertismente. Printre neregulile de pistate s-au numărat comercializarea de produse alimentare expirate și prestarea de servicii de alimentație publică în spații neautorizate sau fără afișarea orarului de funcționare. Urmarea deficienților constatate au fost oprite temporar de la comercializare produse alimentare și alimentare în valoare de 3.659 lei până la eliminarea remedierea deficiențelor constatate și oprirea definitivă a comercializării și retragerea din circuitul consumului uman pentru produse alimentare și nealimentare în valoare de 150 lei. Tinerii Vasului sunt așteptați pe data de 12 august la Crosul Tineretului. Acțiunea organizată de Organizația Municipală a Tineretului Național Liberal Vasului, împreună cu Asociația Tineri Liberi Europeni 2012, va marca Ziua Internațională a Tineretului și are drept scop conștientizarea acestuia asupra beneficiilor activităților fizice. Startul maratonului Mișcarea Contrastatului, Mișcarea pentru Viață, se va da la Parcul Movas, finiș urmând de a avea loc la Parcul Copou. Primii trei clasați la această competiție vor primi primii bani. Lucian Sămărtean consideră că Fece Vasului are șanse mari să ajungă în grupele Ligii Europa. Sparta Praga este un adversar destul de dificil, incomod. Formează o echipă solidă și va fi destul de greu, însă nu trebuie să ne plângem, fiindcă la acest nivel nu mai putem vorbi de echipe slabe sau bune. Consider că putem trece de Sparta, e un adversar accesibil. Sper să facem mai bine decât în meciurile precedente. Chiar dacă Sparta Praga este o echipă solidă, mijlocașul galben verzilor susține că Vasului nu are nimic de pierdut și e nevoie de mai mult pe un ofensivă. 
După Carlo Cosli, Fece Vaslui rămâne și fără dușa în Cuciac. Slovacul primi în drept de joc pentru legea Varșovia. Fece Vaslui a pierdut o primă bătălie cu portalul dușa în Cuciac. Slovacul a primit cartea verde de provizorie de la FIFA și poate evolua pentru noua sa echipă, legea Varșovia, cu care s-a antrenat încă din luna iulie. Polonezii au anunțat deja pe site-ul oficial al clubului că au acceptat FIFA de a-l legitima pe Cuciac, acesta fiind trecut și pe lista UEFA. Vasluini au făcut plângere la FIFA și trag speranțe că vor avea câștig de cauză. Am făcut plângere la FIFA unde se va judeca acest caz. Am consultat și un avocat din Elveția care ne-a spus că vom avea câștig de cauză. A declarat Clara Constantin Zota, președintele FC Vaslui. Portarul slovac nu s-a mai prezentat la antrenamentele vasluinilor din această vară, acuzând anumite restanțe financiare, lucru contrazis de șefii galben verzilor care susțin că Dușan Cuciac a primit bani și în avans. Clubul viitorul Vaslui participă la campionatul național de senior cu un grup numeros de sportivi, format din Ionela Bartolomei, Oana Baran, Mădălina Tacu, Mădălina Costin, Andrei Alestar, Bogdan Pădure, Florin Moșanu și Bogdan Bordeanu. Aceștia vor concura la aruncarea discului și ciocanului, unde speră să adune cât mai multe medalii. Ne-am propus să punctăm cu toți sportivii. Vrem să aducem secția în primele 15 la nivel național. Sper să obținem și medalii, fiindcă avem sportivi valoroși care s-au pregătit bine înaintea acestui campionat, a spus Laurențiu Maxim, antrenorul atleților de la Clubul Viitor. Acesta este bucuros care Revenind la echipă și Andrei Alestar, care a abandonat pentru o perioadă sportul de performanță pe când la muncă în străinătate. S-a întors fiul rătăcitor, se antrenează de vreo două săptămâni, dar nu ne face mari speranțe pentru acest campionat. Însă, Andrei a promis că va face o figură frumoasă, urmând să se pregătească bine, astfel încât la anul altele să fie obiectivele, a mai spus Maxim. Campionatul Național de Sion se dispută în aceste zile la București.